，干嘛还睁着眼睛不睡啊？我一闭上眼就看见那家伙瞪着红色的眼睛冲我笑。好了，我陪着你呢。你要是做噩梦了，我就把你叫醒。对了，今天纳兰嫣然从皇帝身上取回的，是纳兰家的低头古玉吗？看他那么紧张，应该是吧？那我们家有没有啊？听说五大家族每家都有一块呢。嘘，怎么了？爹以前对我说过，关于地陀古玉的事情，永远都不要问，永远都不要提，不然就会有杀身之祸。为什么？我也不知道。不过看爹的样子，应该不是随便说说的。好吧，那我以后也不问了。哎呀，现在想想，那个时候爹劝我不要当斗争，其实还挺有道理的。我要是一辈子都待在药铺里，做一个伙计，估计永远都不会遇上这种事情吧。你后悔啦？如果你娘没有死。你要是个大笨蛋的话，那你是不是就在家里当个药铺小伙计啦？一辈子都不出入坛城？那也不一定，真说不准。为什么？你想啊，你胆子这么小，我如果不陪你来江南学院，你要是被吓哭了，都没人哄你。胡胡说！胆子大。还不敢闭眼睡觉啊？嗯，我现在就睡。萱儿